Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde doğal sayılar ile kesirleri karşılaştırma konusunu sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk önce açıklamalarımızı okuyarak dersimize başlıyorum. Basit kesirler her zaman birden küçüktür. Yani bir ve diğer doğal sayılardan küçüktür. Bileşik kesirlerle doğal sayıları karşılaştırırken Bileşik kesri bölme işlemiyle tam sayılı kesre dönüştürmeliyiz. Bunu daha önceki derslerimizde ve videolarımızda anlatmıştık. Bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürmeyi. Daha sonra tam kısım ile doğal sayıyı karşılaştırarak e, kimin büyük olduğunu bulabiliriz. Örnekler üzerinde konumuzu daha iyi açıklamaya çalışalım. Evet. 3 doğal sayısı ile 2 bölü 9 kesrini karşılaştırıyoruz. 2 bölü 9 kesrimiz basit kesir olduğuna göre... 3 doğal sayısı basit kesirden büyüktür. Ve işaretimizi böyle yapmalıyız. 1 bile basit kesirlerden büyük olduğuna göre 3 tabii ki büyüktür. 1 doğal sayısı ile yine bir basit kesirimiz var. 19 bölü 35. Tabii ki bir doğal sayımız basit kesirden büyüktür. Bir daha hatırlatıyorum. Basit kesirler birden bile küçük olan kesirlerdir. Diğer örneğimiz 2 doğal sayısı ile 10 bölü 3 kesrini karşılaştırıyoruz. 10 bölü 3 kesrimiz bileşik kesir. Ben bunu tam sayılı kesre döndüreceğim ve ondan sonra sizlere göstereceğim. İlk önce 10'u 3'e bölüyorum. Yani bir, e, tam sayılı kesir yapacağım. 10'da 3, 3 defa var. 3 kere 3, 9. 10'dan 9 çıktı 1. Şimdi bunu tam sayılı kesir yapıyorum. 3 tam. Şuraya yazıyorum. 3 tam. Evet paydamız 3 payımız 1 yani 10 bölü 3 kesri ile 3 tam 1 bölü 3 kesri birbiriyle eşit aynı değerde kesirler şimdi karşılaştırıyorum 2 doğal sayımız ve 3 tam var 2 3'ten küçük olduğu için o zaman şu şekilde işaretimizi yapıyoruz 2 10 bölü 3 kesrinden daha küçük oluyor diğer örneğimize bakalım 4 ile 8 bölü 3 kesini karşılaştıralım. Artık bunları aslında zihinden de yapabilirsiniz çocuklar. 8'i 3'e böleceğiz. Ee, ben yine de bunu göstereyim. Diğerlerini zihinden yaparız. 8'i 3'e bölüyoruz. 2 defa var. 2 kere 3 6. Kalan 2. Şimdi tam sayılı kesir yapıyorum. 2 tam. Şöyle şuraya yazıyorum. Evet. Paydamız 3. Pay kısmımız 2. Bakıyorum şimdi. 4 doğal sayısı ve 2 tam var. 4 2'den büyük olduğuna göre o zaman işaretimizi böyle yapıyoruz. 4 doğal sayısı 8 bölü 3 kesinden büyükmüş. Şimdi 3 ile 12 bölü 5'i karşılaştırıyorum. 12'yi 5'e böldüğümüzde e, kaç defa olur sevgili çocuklar? 2 defa olur. 2 kere 5 10. 3 defa olsa 15 olur fazla gelir. Demek ki 2 tam olacak. Yani 2 tam olduğuna göre bu kesirimiz 2 tamlı bir kesir olduğuna göre burada 3 olduğuna göre 3 2'den büyük olduğu için işaretimizi bu şekilde yapmalıyız. Diğer örneğimizde 4 var 3 tam 5 bölü 8 var. 4 3'ten büyük olduğu için yandakilere bakmama gerek kalmadı. Tam sayılara bakarak e, kimin büyük olduğunu görmüş oldum. Peki Tam sayılar eşitse yani doğal sayı ile tam sayı eşitse nasıl olacak? Bakın burada 5 doğal sayımız var. Burada da 5 tam 1 bölü 2 var. Baştakiler eşit olduğuna göre buradaki kesir e, kesirimizin fazlalığı var. Burada sadece 5 doğal sayısı var. Ama burada 5 tam bir de 1 bölü 2 fazlalık var yanında. Bir basit kesir daha var. O zaman burası küçük olur. Burası büyük olur. Hemen alıştırmalarımıza örneklerimize devam edelim diğer sayfamızda. Aşağıdaki karşılaştırmalarda noktalı yerlere küçüktür, büyüktür veya eşittir sembollerini koyunuz diye bir sorumuz var. 5 ile 3 bölü 8'i karşılaştırıyoruz. 3 bölü 8 basit kesir olduğu için 5 büyüktür. Burada da yine bir basit kesir var ve karşısında bir doğal sayısı var. Bir doğal sayısı basit kesirden büyüktür. Basit kesirler söylediğimiz gibi birden bile küçük oluyordu. Burada da bir var ve bir bileşik kesir var. Bileşik kesri ne yapabilirim? Tam sayılı kesre döndürüyorum. Bir kere üç, üç. Evet bir tam. Hemen şuraya yazıyorum. Bir tam. Paydamız üç. Payımız bir. Bakın bir var. Burada da bir tam bir bölü üç var. Yani buranın fazlası olduğu için bir daha küçük. 
Burası daha büyük oluyor. Burayı karşılaştıralım. 3 ile 9 bölü 2'yi karşılaştırıyoruz. 9'u 2'ye böldüğümüzde 4 kere 2 8. Bakın 4 tam oldu zaten. 4 tam olduğuna göre burada da 3 tam var. O zaman 4 büyük olduğu için bu şekilde işaretimizi koymamız gerekiyor. 21 bölü 4 ve 5. Zihinden yapalım. 21'i 4'e böldüğümüzde 5 defa 4 20 yapıyor. Bir de 1 var fazlalık. O zaman 21 bölü 4 kesrimiz 5'ten büyük olmalı. Evet tekrar bölme yapıp tam sayılıya çevirmeme gerek duymadım. Zihinden yaptım. Bir daha söylüyorum. 21'i 4'e bölsek 5'ten fazla çıkar. 5 tam evet e, bu şekilde çıkar. Tam sayıda bir kesir çıkar ve 5 doğal sayısından daha büyük olur. Diğerine bakıyoruz. 5 tam var. Burada 4 tam var. Yanındakilerin pek bir önemi kalmadı. Çünkü tam sayılara baktığımda 5'in büyük olduğunu gördüm. Ve bu şekilde işaretimi yaptım. Diğeri 2 ile 5 bölü 2. Evet bunu da isterseniz bölerek gösterelim. Her seferinde zihinden yaptı, yapmayalım. 5'i 2'ye böldük. 2 defa var. 2 kere 2 4. Ve 1 kaldı. 2 tam. Evet. Pay 1. Pay da 2. Şimdi karşılaştıralım. 2 tam var. Burada da 2 tam var. Ama bunun fazlası olduğu için buradaki kesirli, kesirli kısım daha büyük oluyor. 2 doğal sayımız daha küçük oluyor. Son örneğimiz 9 ile 8 var. Diğerlerine bakmama gerek kalmadı. Tam kısımlara bakarak kimin büyük olduğunu anladım ve işaretimi koydum. Diğer alıştırmamız sorumuz daha doğrusu. 4 bölü 3 küçüktür. Nokta nokta 15 bölü 2. Yani bunların arasında bu sıralamada noktalı yere yazılabilecek doğal sayıları bulalım. Şimdi ilk önce 4 bölü 3. Ben bunu tam sayılı kesire döndürüyorum. 4'ü 3'e bölüyorum. Bir defa var. 1 kere 3, 3. Evet 1 kaldı. 1 tam. Hemen şuraya yazıyorum. Paydamız 3. Payımız 1. Evet 4 bölü 3. 1 tam 1 bölü 3 demekmiş. 15 bölü 2 ile şurada böleyim. 15'i 2'ye bölüyorum. 7 defa var. 7 kere 2 14. 1 kaldı. Hemen onun tam sayılı kesirini yazıyorum. 7 tam. E, pay kısmımız 1. Paydamız 2. Yani bizim doğal sayılarımız... 1 tam 1 bölü 3 ile 7 tam 1 bölü 2'nin arasındaki doğal sayılar olmalı. Yani 1 tamdan büyük olan kim var? 2 var. 3 var. 4, 5, 6 ve 7'yi de koyabiliyorum. Çünkü 7 tam 1 bölü 2 7'den daha büyük olduğu için 7'yi koyabilirim araya. 7 doğal sayısını. Demek ki bu soruda Noktalı yere yazabileceğim doğal sayılar bunlar. 2'den başlayan 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olan doğal sayıları araya yerleştirebiliyorum. Geldik son sayfamıza. Aşağıdaki karşılaştırmalarda harflerin yerine gelebilecek en büyük doğal sayıyı bulalım. Nasıl olacak? A harfinin yerine gelecek sayılar 7 bölü 2'den küçük olan doğal sayılar. Bu doğal sayıların en büyüğünü bulacağım. İlk önce 7 bölü 2'yi ne yapıyorum? Tam sayılı kesre döndürüyorum. 7'yi 2'ye bölüyorum. 3 defa var. 3 kere 2 6. Evet 1 kaldı. 3 tam. Hemen şuraya yazıyorum. 3 tam. 1 ee, pay. 2 payda. 7 bölü 2 demek. 3 tam 1 bölü 2 demek. Şimdi A harfinin yerine gelecek sayılar. Buradan daha küçük olanlar olacak. O zaman A harfinin yerine 3'ü koyabilirim. 2'yi 1'i Sıfırı koyabilirim. Sıfırda bir doğal sayı olduğuna göre. Peki bu buraya gelecek sayıların en büyüğü soruyor bana. En büyük kim? 3. O zaman cevabımız 3 olacak. A'nın yerine 3 doğal sayısını koymalıyım. B'yi buluyorum. 17'yi 3'e bölüyorum. Evet. 3 kere 5 15. 2 kaldı. 5 tam. Hemen şuraya yazıyorum. 2 ve 3. 2 bölü 3 oldu. B'nin yerine gelecek kimler var? 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 var. Bunların en büyüğü 5 olduğuna göre cevabımız 5 olacak. Diğeri burada zaten tam sayılı kesir. 4 tam 3 bölü 8'den küçük olan doğal sayıları yazmalıyım. C'nin yerine 4 koyabilirim. 3, 2, 1 ve 0'ı koyabilirim. Bu sayıların en büyüğü 4 olduğu için cevabım 4 olacak. 
Geldik son soruya. Aşağıdaki karşılaştırmalarda harflerin yerine gelebilecek en küçük doğal sayıyı bulunuz diyor. Şimdi 9 bölü 4'ten büyük olan doğal sayıları bulacağım. Ve bunların en küçüğünü A'nın yerine koyacağım. İlk önce 9'u 4'e bölüyorum ve tam sayılı kesire döndürüyorum. 2 kere 2 defa var. 2 kere 4 8. 1 kaldı. 2 tam. Hemen şuraya yazıyorum. Payımız 1, paydamız 4. Şimdi A harfinin yerine gelecek sayılar buradan büyük olan doğal sayılar olacak. Kimler gelebilir A harfinin yerine? 3 gelebilir. 4 5 nokta nokta nokta sonsuza kadar giden bütün doğal sayılar gelebilir. Peki A'nın yerine gelebilecek sayıların en küçüğü kimdir? 3'tür. Cevabımız 3 olacak. B'yi bulalım. 13'ü 6'ya bölelim. Tam sayılı kesire döndürmek için. 2 defa var. 2 kere 6 12. 1 kaldı. Evet 2 tam oldu. 1 pay oldu. 6 payda. 2 tam 1 bölü 6'dan büyük olan doğal sayılar. Kimler? 3, 4, 5, 6 nokta nokta nokta sonsuza kadar diğer bütün doğal sayılar. Bu sayıların en küçüğü yine 3 çıktı. B harfimiz de 3 olmalıymış. C'ye bakalım. 16'yı 3'e bölelim. Evet. 3 kere 5 15. 1 kaldı. 5 tam. Şuraya yazıyorum. Paydamız 3. Payımız 1. 5 tam 1 bölü 3'ten daha büyük sayılar. Doğal sayılar. Yani 6, 7, 8, 9 nokta nokta nokta sonsuza kadar bütün doğal sayıları yazabiliriz. En küçüğü kimdir bunların? 6'dır ve cevabımız 6 olacak. Son alıştırmamız D harfinin yerine gelecek sayılar 6 tam 2 bölü 5'ten büyük olan doğal sayılar. Kimdir bunlar? 7, 8, 9, 10 bu şekilde sonsuza kadar bütün doğal sayılar gelebilir. Bu doğal sayı buraya gelecek doğal sayıların en küçüğü kimdir? 7'dir. O zaman D harfinin yerine 7'yi koymalıyız. Bu şekilde cevabımızı vermeliyiz. Bu örneğimiz son örneğimizdi. Sizlere her zamanki gibi derslerinizde başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.